கே ஏ தங்கவேலு தமிழ் சினிமாவின் ஈடு இணையற்ற நகைச்சுவை நடிகர் நல்ல குரல் வளம் உடையவர் தான் பேசுகின்ற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் நகைச்சுவையாக்கும் கலை அவருக்கு மட்டுமே வாய்த்தது ஆபாச வசனங்களை பேசாத அற்புத கலைஞர் என்றும் அவருடைய குரலின் ஏச்ச இறக்கமே காட்சிக்கும் வசனத்திற்கும் தனி வளத்தை தந்துவிடும் என்றும் சொல்வார்கள் அவருக்கு பின்னால் வந்த ஏராளமான நகைச்சுவை நடிகர்களுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தவர் கடைசி காலம் வரை நாடகங்கள் நடத்தியவர் ஜாடிக்கு ஏத்த மூடி போல இவருக்கு மனைவியாக வந்தவர் எம் சரோஜா சரோஜாவும் நகைச்சுவை நடிகைதான் இருவரும் சேர்ந்து நடித்த நகைச்சுவை காட்சிகள் எல்லாம் நமக்கு இரட்டை கொண்டாட்டம் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தமிழ் சினிமாவில் காதல் ஜோடி அமைவது மிகவும் அபூர்வம் அந்த காலத்தில் என் எஸ் கிருஷ்ணன் டி ஏ மதுரம் ஜோடி நூறு படங்களுக்கு மேல் நடித்தார்கள் பின்னாலில் வந்த நாகேஷ் மனோரமா ஜோடி புகழ்பெற்றது இந்த வரிசையில் தங்கவேலுவும் எம் சரோஜா ஜோடியும் சேர்ந்து ஐம்பது படங்களுக்கு மேல் நடித்து சிரிக்க வைத்துள்ளார்கள் காரைக்காலைச் சேர்ந்த அருணாச்சலம் சரோஜா தம்பதியினருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி பதினைந்தாம் தேதி என்று மகனாக பிறந்து திருமலை நாயக்கன் பட்டியில் ஆரம்ப பள்ளியில் சேர்ந்து குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாக படிப்பை தொடர முடியாமல் தனது ஒன்பதாவது வயதிலேயே நாடகத்தில் நடிக்க வந்தவர் சந்திரபாபுவை போலவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதுகளில் நல்ல மார்க்கெட்டில் இருந்த காலம் தொடங்கி பின்னால் நாகேஷ் சோ தேங்காய் ஸ்ரீனிவாசன் சுருளிராஜன் காலங்களையும் தாண்டி கொஞ்சமும் சலிப்பு ஏற்படுத்தாத பொறி சற்றும் குறையாத நடிப்பு இவருடையது சதி லீலாவதி படத்தின் மூலம் திரை நடிகராக அறிமுகமாகி சிங்காரி படத்தின் மூலமாக நிரந்தர காமெடி நடிகரான கே ஏ தங்கவேலு தமிழ் திரைப்பட உலகின் அசைக்க முடியாத முடிசூடா நகைச்சுவை மன்னனாக திகழ்ந்தவர் நாடக கம்பெனிகளில் வளர்ந்து தன் இளம் பருவத்திலேயே கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் ஆகியோர் இருந்த கந்தசாமி முதலியாரின் நாடக குழுவில் சேர்ந்தார் அவர்களது பதிபக்தி நாடகம்தான் பின்னாளில் சதி லீலாவதி என்ற படமாகவும் வந்தது எம்ஜிஆர் அறிமுகமான சதி லீலாவதியில் தங்கவேடுவுக்கு ஒரு சின்ன ரோல் அதே படத்தில் என் எஸ் கே டி எஸ் பாலையா முதலியோரும் நடித்தார்கள் இன்னைக்கு ஒன்னு ஷூட் பண்ண போறோம்னு இயக்குனர் தங்கவேலுவிடம் சொன்னதும் இவர் பதறி பயந்து என் எஸ் கேவிடம் போய் அண்ணன் என்ன சுட போறாங்களா என்று அழுதாராம் அப்போது என் எஸ் கே அதற்கு விளக்கம் சொன்னாராம் வைத்தியக்காரா உன்னை படம் பிடிக்க போறதை தான் அப்படி சொல்லி இருக்காங்க பயப்படாத அப்படின்னு என் எஸ் கே தங்கவேலுவிடம் சொன்னாராம் சொந்த நாடக குழுவை தொடங்கி பல நாடகங்களை நடத்திய தங்கவேலு சினிமாவில் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் போனதும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்கு வரை தொடர்ந்து நாடகங்களில் நடித்திருக்கிறார் அந்த இளம் வயதில் நாடகத்தில் இவர் நடித்துக் கொண்டிருந்த போது தங்கவேலு மிகவும் ஒல்லியாக இருப்பார் அதனால் தனக்கு வசதியாக இருக்கும் என்று வயதான வேடங்களையே ஏற்று நடித்துள்ளார் சினிமாவிலும் அதை மாற்றிக்கொள்ளாமல் பணம் திரும்பிப்பார் இல்லற ஜோதி சுகம் எங்கே உட்பட பல படங்களில் வயதான வேடங்களில் நடித்துள்ளார் கே ஏ தங்கவேலு மக்களால் செல்லமாக தனால் தங்கவேலு என்று அழைக்கப்பட்டவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபது வரை தமிழ் திரைப்படங்களில் பிரபலமான நகைச்சுவை நடிகராக இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வரை தொடர்ந்து பல படங்களில் நடித்து வந்தார் இவருடைய துணைவியார் எம் சரோஜாவுடன் இவர் இணைந்து நடித்த கல்யாண பரிசு திரைப்படம் அனைத்து தமிழ் ரசிகர்களின் உள்ளத்திலும் என்றும் நிறைந்துள்ள நகைச்சுவை படமாக அமைந்தது அந்த படத்தில் மன்னாரன் கம்பெனி மேனேஜர் எழுத்தாளர் பைரவன் என்று பிளாக் அண்ட் ஒயிட் காலத்திலேயே கலர் கலராக நகைச்சுவை ரயில் விட்டு கலக்கியிருப்பார் அது மட்டுமில்லாமல் அறிவாளி கைது கண்ணாயிரம் எங்க வீட்டு பிள்ளை போன்ற படங்களிலும் தங்கவேலுவின் நகைச்சுவை அனைவரையும் வெகுவாக கவர்ந்தது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் குறிப்பாக தில்லானா மோகனாம்பால் படத்தில் நட்டுவாங்காரராக நடித்திருப்பார் சிவாஜி ட்ரூப்பில் பாலையாவின் கலக்கல் காமெடி என்றால் பத்மினி ட்ரூப்பில் தங்கவேலு கலக்கியிருப்பார் கலாட்டா கல்யாணம் சுமதி என் சுந்தரி நான் கண்ட சொர்க்கம் கற்பு கரசி சிங்காரி அமரகவி கலியுகம் பணம் அன்பு திரும்பிப்பார் இல்லற ஜோதி சுகம் எங்கே பணக்காரி போன்ற ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட படங்களில் நடித்துள்ளார் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அவர்களுடன் நாடகங்களில் நடித்துள்ளார் கலைவாணரின் இயக்கத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த பணம் படத்தில் அசல் கிழவனாக அதுவும் வில்லத்தனம் கலந்து கரார் பேர் வழியாக நடித்திருப்பார் கே ஏ தங்கவேலு சொல்ல போனால் அந்த படத்தில் வயதானவராக நடித்த பின் தான் தங்கவேலு பிஸியான நடிகரானார் பணம் படத்தில் நடித்ததற்காக தயாரிப்பாளர் கலைவாணர் என் எஸ் கிருஷ்ணன் அந்த காலத்தில் தங்கவேலுவுக்கு ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பளமாக கொடுத்தாராம் இவரும் அந்த பணத்தை வீட்டுக்கு கொண்டுட்டு போய் காட்ட இவருடைய பெரியப்பா அடப்பாவி அண்ணமிட்ட வீட்டுல கண்ணமிடலாமாடா கலைவாணர் கிட்ட திருடுனா நீ விளங்கவே மாட்டேன்னு அடிச்சு இழுத்து கொண்டு என் எஸ் கேவிடம் கூட்டி கொண்டு போனாராம் என் எஸ் கே அந்த பணம் தங்கவேலுவுக்கு நான் கொடுத்த சம்பளம் என்று சொன்னபோதுதான் சமாதானமானாராம் அவரது பெரியப்பா 
சுகம் எங்கே படத்தில் டனால்னு சொல்லு டனால்னு அடிச்சிட்டான் என்று அடிக்கடி டனால் சேர்த்து வசனம் பேச அதுவே அவரது தேரோடு ஒட்டி கொண்டது மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் தயாரித்த அதிகமான படங்களில் நடித்தவர் கே ஏ தங்கவேலு கே ஏ தங்கவேலுவும் எம் சரோஜாவும் ஜோடியாக ஐம்பது படங்களுக்கு மேல் நடித்த பிறகு கல்யாண பரிசு நூறாவது நாள் விழாவின் போது மதுரையில் உள்ள ஒரு கோயிலில் வைத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நகைச்சுவை சக்கரவர்த்தி டனால் கே ஏ தங்கவேலு அவர்கள் நடிகை சரோஜாவை இரண்டாவதாக திருமணம் செய்து கொண்டார் தங்கவேலுவின் முதல் மனைவி ராஜாமணி அம்மாள் அவருக்கு இரண்டு மகள்களும் இரண்டாவது மனைவி நடிகை எம் சரோஜா அவருக்கு ஒரே மகள் சுமதி என்பவரும் உள்ளனர் மூன்று மகள்களுக்கும் திருமணமாகி மகன்கள் மகள்கள் பேர குழந்தை அனைவரும் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வருகின்றனர் டனால் தங்கவேலு அவர்களின் மூன்று மகள்களில் ஒருவரை நடிகர் காக்கா ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களின் மகனுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துள்ளனர் அவர்களின் மகன்தான் தற்போது பிரபல சின்னத்திரை நடிகர் அஸ்வின் மறைந்த பழம்பெரும் நகைச்சுவை நடிகர்கள் கே ஏ தங்கவேலு காக்கா ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோரின் பேரன் அஸ்வின் குமார் சரணாலயம் என்ற படத்தின் மூலம் ஹீரோவாக பெரிய திரையில் அறிமுகமானார் பெரிய திரையில் பெரிய அளவில் வாய்ப்புகள் கிடைக்காமல் போக சின்னத்திரை பக்கம் வந்துள்ளார் இவர் பிரபல தொலைக்காட்சிகளில் ஒளிபரப்பாகும் தாமரை லட்சுமி கல்யாணம் போன்ற சீரியல்களில் மெயின் ரோல்களில் நடித்து வருகிறார் குலதெய்வம் நாடகத்திலும் சிறிது காலம் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருந்தார் மிகவும் அமைதியாக காணப்படும் இவர் தாத்தா தங்கவேலு அவர்களுக்கு மிகவும் செல்ல பேரணம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி தமது எழுபத்தி ஏழாவது வயதில் மறைந்த தங்கவேலு திமுகவின் தீவிர உறுப்பினராக இருந்துள்ளார் அவர் மறைந்தபோது திமுகவின் கொடிகள் அரை கம்பத்தில் பறக்கவிடப்பட்டுள்ளன இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள்